আমি তোমাদেরকে যদি প্রশ্ন করি যে ধরো এমন একটা প্রজেকশানে তোমরা নাম বলো তো যার দ্বারা আমরা নিরক্ষীয় অঞ্চল একইভাবে ক্রান্তীয় অঞ্চল বা উপক্রান্তীয় অঞ্চল এই তিনটে অঞ্চলের আকৃতিকে আমরা সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারব তাহলে এই রকম একটা প্রজেকশানের নাম তোমাদের মাথার মধ্যে কী আসছে তোমরা যদি এখানে আমাদের মার্কেটার প্রজেকশানের কথা বলো সেখানে কিন্তু আকৃতিগত বিচ্যুতি ঘটে যাচ্ছে অর্থাৎ আমরা যদি মেরু অঞ্চলের দিকে ক্রমশ যেতে যাই তাহলে সেখানে দেখা যাবে কি আকৃতিগত কিন্তু একটা ডিস্টর্শন ঘটে যাচ্ছে তাহলে সেই জায়গায় আমরা কিন্তু মার্কেটার প্রজেকশানের কথা বলতে পারবো না তাহলে এমন কোন প্রজেকশান আছে যেখানে এই তিনটে অঞ্চলের অর্থাৎ গোটা পৃথিবীকেই আমরা সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারবো সেখানে কোনো রকম কোনো আকৃতিগত বিকৃতি না ঘটিয়ে এখানে আমাদের নিরক্ষীয় অঞ্চল বা ক্রান্তীয় অঞ্চল বা উপক্রান্তীয় অঞ্চল তিনটে অঞ্চলকেই যদি আমরা সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে চাই তাহলে যে অভিক্ষেপের উপর আমাদের ভরসা করতে হবে সেই অভিক্ষেপ হচ্ছে মলার্স প্রজেকশান আশা করি তোমরা প্রত্যেকেই বুঝতে পারছো এখানে অলরেডি আমি থামনিলে দিয়ে দিয়েছি যেখান থেকে তোমরা বুঝতেই পেরে গেছো যে আজকের ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে মলার্স প্রজেকশানের উপর বেস করে আলোচনা করব এখানে আজকের ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে মলার্স প্রজেকশান বিষয়টা কি এই প্রজেকশানটা কে আবিষ্কার করেন একইভাবে এই প্রজেকশানের ক্যালকুলেশান কিভাবে করবে বা ড্রয়িং কিভাবে করবে এই প্রত্যেকটা বিষয়কে আমি স্টেপ বাই স্টেপ আলোচনা করব তোমরা অবশ্যই ভিডিওটাকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো মলার্স প্রজেকশান নিয়ে অনেকেরই জিজ্ঞাসা রয়েছে তোমাদেরই এক বন্ধু রিকোয়েস্ট করেছিল তার ভিত্তিতেই আজকে এই ভিডিওটা নিয়ে উপস্থিত হয়েছি তোমরা অবশ্যই ভিডিওটাকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো এখানে কোনো অংশ স্ক্রিপ করবে না তার কারণ এখানে কোনো একটা অংশ স্ক্রিপ করা মানেই হচ্ছে তোমাদের কিন্তু ভুলের সম্মুখীন হতে হবে তোমরা অবশ্যই ভিডিওটাকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো আমি মলয় জিও ফান্ডা চ্যানেলে তোমাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই আজকের ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে এই মলার্স প্রজেকশান সম্পর্কে ডিটেলসে আলোচনা করব তোমরা অবশ্যই ভিডিওটাকে দেখো এর পাশাপাশি যারা এই চ্যানেলে এখনও নতুন আছো তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশের দেওয়া বেল আইকনটা ক্লিক করে অল নোটিফিকেশানটা অন করে রাখো ভূগোল সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য চলো তাহলে আর দেরি না করে আজকের এই ভিডিওটা শুরু করা যাক বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে মলার্স প্রজেকশান সম্পর্কে আলোচনা করব এই মলার্স প্রজেকশান হচ্ছে একটা সমক্ষেত্রফল বিশিষ্ট অভিক্ষেপ এখানে অলরেডি আমি আলোচনায় বলেছি যে এখানে আকৃতি কিন্তু মেনটেন করা হচ্ছে এই প্রজেকশানে সেই জন্য বর্তমান দিনে তোমরা পৃথিবীর যদি মানচিত্র অঙ্কন করতে চাও তাহলে অবশ্যই এই মলার্স প্রজেকশানের উপর বেস করে আঁকতে হবে তাতে তোমাদের এখানে আমাদের নিরক্ষীয় অঞ্চল একইভাবে ক্রান্তীয় অঞ্চল এবং উপক্রান্তীয় অঞ্চল এই তিনটে অঞ্চলের আকৃতি আমরা সঠিকভাবে দেখাতে পারি তার জন্য বর্তমান দিনে এই প্রজেকশানের কিন্তু পপুলারিটি দিন দিন ক্রমশ বাড়ছে এবারে কথা হচ্ছে এই প্রজেকশানের ক্ষেত্রে আমরা যে বিষয়গুলো দেখছি তোমাদেরকে একটা ছবির মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করছি দেখো এখানে এই প্রজেকশানে এটা হচ্ছে একটা উপবৃত্তাকার অংশ দেখো এর মাঝে একটা নব্বই ডিগ্রি আমরা বৃত্ত আঁকছি তারপরে আরও তোমার বিস্তৃত হয়ে এটা একটা উপবৃত্তাকার রূপ নিচ্ছে এই উপবৃত্তাকার অংশগুলো আমাদেরকে এখানে দেখতে পাচ্ছি দার্ঘিমাগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করছে অর্থাৎ এই দার্ঘিমাগুলো আমাদের হচ্ছে এখানে একটা নির্দিষ্ট কেন্দ্রকে একটা বৃত্তচাপের আকারে উপস্থাপন করছে একইভাবে আমাদের এখানে অক্ষরেখাগুলোকে আমরা সরল রেখার আকারে উপস্থাপন করছি এই অক্ষরেখাগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি নিরক্ষরেখা থেকে একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় অবস্থান করছে কিন্তু প্রত্যেকে কিন্তু একই উচ্চতায় অবস্থান করছে না অবশ্যই এটা মাথায় রাখবে কারণ যত উপরের দিকে উঠতে থাকছো সেই অনুযায়ী উচ্চতার কিন্তু হেরফের হয়ে যাচ্ছে পাশাপাশি আরও একটা বিষয় এই প্রজেকশন সম্পর্কে জেনে রাখো যেটা হচ্ছে এখানে মেরু অঞ্চল কিন্তু সঠিকভাবে এখানে দেখানো হচ্ছে না এটা তোমরা প্রত্যেকেই জানো যে যে পৃথিবীর মানচিত্র যে প্রজেকশানগুলোর সাহায্যে আমরা দেখাই সে মার্কেটার হতে পারে বা মলার্স হতে পারে এখানে মেরু অঞ্চলের বিষয়টা কিন্তু এই অংশে অতটা ভালোভাবে দেখানো যায় না সেটা তোমরা প্রত্যেকেই জানো খুব ভালোভাবে এবারে কথা হচ্ছে এই মলার্স প্রজেকশান কে আবিষ্কার করেন এই প্রজেকশানের নামের সঙ্গে কিন্তু এই প্রজেকশান যে আবিষ্কার করেন তার নাম জড়িয়ে আছে অর্থাৎ মলয়েডস প্রজেকশানে এখানে মলয়েডস কথাটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি এই মলয়েডেই হচ্ছে আমাদের এই মলয়েডস প্রজেকশানের আবিষ্কারক অর্থাৎ জার্মান কার্টোগ্রাফার কাল ব্যান্ডন মলয়েডস এই প্রজেকশানটা আবিষ্কার করেন আঠেরোশো পাঁচ সালে মলয়েড প্রজেকশানের কাজটা করার জন্য আমি তোমাদের সামনে একটা প্রবলেম তুলে ধরেছি এখানে দেখো এখানে আমি একটু জুম করে বিষয়টা দেখাচ্ছি যাতে ভালো করে তোমরা বুঝতে পারো এখানে দেখতে পাচ্ছ দেখো এখানে ড্র দ্য গ্র্যাটিকুল অফ মলয়েড প্রজেকশান ফর দ্য ম্যাপ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এখানে ওয়ার্ল্ডের ম্যাপ আঁকতে হবে অ্যাট অ্যান ইন্টারভ্যাল অফ ফিফটিন ডিগ্রি অ্যাপার্ট অন এ আর এফ
আর এখানে আর এফ হচ্ছে ওয়ান ইস টু টু হান্ড্রেড মিলিয়ন দেখো অঙ্কটা তাহলে আমাদের তিনটে বিষয় দেওয়া আছে একটা হচ্ছে এখানে ওয়ার্ল্ডের ম্যাপ আঁকার জন্য আমাদের প্রজেকশানটা ড্র করতে হচ্ছে সুতরাং আমাদের এরিয়া হচ্ছে পুরো ওয়ার্ল্ডটা দ্বিতীয় হচ্ছে এখানে যে আমাদের ইন্টারভ্যালটা দেওয়া আছে সেটা ফিফটিন ডিগ্রি দেওয়া আছে আর তিন নম্বর হচ্ছে আর এফ ওয়ান ইস টু টু হান্ড্রেড মিলিয়ন তাহলে এই তিনটে বিষয় আমাদের এই অঙ্কটার মধ্যে এখানে দেওয়া আছে এক নম্বর এটা দু নম্বর আর এখানে ওয়ার্ল্ডের কাজটা তাহলে এই তিনটে বিষয় নিয়ে আমাদেরকে কাজটা করতে হবে চলো এরপরে আমরা ক্যালকুলেশন পার্টে চলে যাব এই ক্যালকুলেশন পার্টে যাওয়ার আগে দেখো আমি আমার মাস্টার ডিগ্রি লেভেলে যে কাজটা করেছিলাম তোমাদের একটা দেখিয়ে নিই স্যাম্পেল হিসাবে দেখতে পাচ্ছ এখানে এটা আমার মাস্টার ডিগ্রির খাতা এখানে এই যে অংশটা দেখো এখানে মলার্স প্রজেকশান দেখতে পাচ্ছ তাহলে এই রকম একটা কাজ আমরা করতে চলেছি এই রকম এতগুলো বিষয় এর মধ্যে থাকবে তবে এখানে ভিতরে আমরা ওয়ার্ল্ডের ম্যাপটা আর আঁকছি না বা এখানে যে ভেজিটেশনের ডিস্ট্রিবিউশন দেওয়া হয়েছে সেটা আমরা করব না আমরা এখানে টোটাল গ্র্যাটিকুলের যে নেটওয়ার্কটা করে ফেলব এরপরে চলো আমরা ক্যালকুলেশন পার্টে চলে যাব তাহলে এখানে এই অংশে আমরা ক্যালকুলেশন বলে লিখে দেব তাহলে এখানে আমরা ক্যালকুলেশন বলে লিখে দিলাম তো ক্যালকুলেশন পার্টে আমরা টোটাল কাজটাকে পাঁচটা স্টেপে ভাগ করে করব তোমরা প্রত্যেকে খাতা নিয়ে বসে পড়ো এখানে দেখো পাঁচটা স্টেপ খুব ভালোভাবে বুঝবে এখানে একদম সহজভাবে বিষয়টাকে বোঝাবো তোমরা সহজভাবে বিষয়টাকে বুঝে কাজটা করার চেষ্টা করবে কোথাও কোনো রকম কোনো অসুবিধা হলে অবশ্যই আমাকে সেটা কমেন্ট করে জানাবে এখানে আমি সেই অরিয়েন্টেড তোমাদের যে যে সমস্যাগুলো হবে আমি সেগুলোকে সমাধানের চেষ্টা করব তবে আমি মনে করি যে তোমরা যদি এই যেভাবে আমি স্টেপ বাই স্টেপ কাজটা করাবো যদি প্রত্যেকটা স্টেপ তোমরা ফলো করো কোনো রকম কোনো অসুবিধা হবে না চলো তাহলে একদম প্রথম স্টেপে আমরা কি করব না এখানে আমাদের ক্যালকুলেশন করে নিতে হবে রেডিয়াস অফ দ্য রেডিও স্টার্ট তাহলে এখানে আমরা লিখে নেব তাহলে এখানে রেডিয়াস অফ দ্য রেডিও স্টার এটা ব্যাগেটে ক্যাপিটাল আর এটা ইকুয়াল টু আমাদের ফর্মুলা কী আছে না ফর্মুলা হচ্ছে এখানে রেডিয়াস অফ দ্য অ্যাকচুয়াল আর্থ ডিভাইডেড বাই ডিনোমিনেটর অব দ্য আর এফ তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা তাহলে এই ফর্মুলাটা আমরা লিখে নেওয়ার পর এখানে আমাদের ভ্যালুগুলো আমরা পরপর বসিয়ে দেব তাহলে আমাদের অ্যাকচুয়াল আর্থের রেডিয়াস কত না সিক্স ফোর জিরোর গায়ে ছটা শূন্য তাহলে সিক্স ফর্টি মিলিয়ন এবারে কি হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের এখানে সিক্স ফর্টি মিলিয়ন এটা সেমিতে নাহলে কিমিতে হলে সিক্স ফোর জিরো জিরো কিমি এবারে দেখো এখানে বলেছে কি ডিনোমিনেটর অব দ্য আর এফ তাহলে আমাদের এখানে আর এফ কত দেওয়া হয়েছে না ওয়ান ইস টু টু হান্ড্রেড মিলিয়ন তাহলে এখানে ডিনোমিনেটর এটা হচ্ছে নিউমারেটর আর এটা হচ্ছে ডিনোমিনেটর তাহলে আমাদের ডিনোমিনেটর আমরা এখানে লিখে দিচ্ছি তাহলে টু হান্ড্রেড মিলিয়ন তাহলে এই হলো এবারে এখানে দেখো আমাদের তাহলে হটটা লিখে দেওয়ার পর এরপরে আমরা এখানে কাটাকুটি করে নেব বা ভাগ করে নেব দেখো এখানে তিনটে শূন্য ছটা শূন্য একে সাতটা শূন্য তাহলে এখানে তিন তিন ছয় একে সাতটা শূন্য কেটে গেল এবারে আমার আছে এখানে কত সিক্সটি ফোর ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি তাহলে এর জন্য আমরা সিম্পলি ক্যালকুলেটর নিয়ে নেব তাহলে এখানে আমরা তাহলে এখানে যদি টু করে টেন তাহলে এখানে থার্টি টু একইভাবে ফাইভ আর এটা হচ্ছে সিক্সটিন তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের অন করে এখানে সিক্সটিন ডিভাইডেড বাই ফাইভ ইকুয়াল টু এখানে হয়ে যাচ্ছে থ্রি পয়েন্ট টু এখানে সেমি তাহলে আমাদের এখানে রেডিয়াস অফ দ্য রেডিও স্টার্ট আর বেরিয়ে গেল কত না থ্রি পয়েন্ট টু সেমি ফার্স্ট স্টেপ আমাদের কাজ হয়ে গেল এটা আশা করি কারো কোনো রকম কোনো অসুবিধা নেই এরপরে চলো আমরা সেকেন্ড স্টেপে চলে যাব এখানে সেকেন্ড স্টেপে আমরা কি নির্ণয় করব তাহলে এখানে আমরা দু নম্বর দিয়ে লিখব এখানে কি নাম দ্য রেডিয়াস অফ দ্য রেডিয়াস অফ দ্য সেন্ট্রাল সার্কেল তাহলে রেডিয়াস অফ দ্য সেন্ট্রাল সার্কেল 
এখানে আমরা ব্যাকেটে লিখে দেব কি না নাইনটি ডিগ্রি ইস্ট অ্যান্ড নাইনটি ডিগ্রি ওয়েস্ট মেরিডিয়ান তাহলে এটা লিখে তাহলে এখানে আমরা কি করব এর ফর্মুলা এখানে ব্যাকেটে লিখে দেব এটা স্মল আর স্মল আর ইকুয়াল টু এর ফর্মুলা হচ্ছে এটা ক্যাপিটাল আর রুট টু তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা তাহলে এই ফর্মুলা অনুযায়ী আমাদের এখানে ভ্যালুগুলো বসিয়ে দেবো অলরেডি আমরা আর এর ভ্যালু পেয়ে গেছি কত থ্রি পয়েন্ট টু সেমি তাহলে এখানে থ্রি এখানে থ্রি পয়েন্ট টু সেমি এখানে ইন্টু আমাদের রুট অফ টু তাহলে এখানে আমরা থ্রি পয়েন্ট টু ইন্টু রুট টু যদি করি তাহলে এখানে তাহলে রুট টু ইকুয়াল টু এটা ইন্টু থ্রি পয়েন্ট টু এখানে হয়ে যাচ্ছে আমাদের কত না ফোর পয়েন্ট ফাইভ টু ফাইভ ফোর এইট এত সেমি তাহলে এই পর্যন্ত আমাদের হয়ে গেল তাহলে আমরা দ্বিতীয় স্টেপে আমাদের স্মল আর নির্ণয় করে নিলাম অর্থাৎ রেডিয়াস অব দ্য সেন্ট্রাল সার্কেল অর্থাৎ আমাদের যে সেন্ট্রাল সার্কেল যেটা আমরা করব তার রেডিয়াসটা আমরা নির্ণয় করে নিলাম এরপরে আমরা তিন নম্বর স্টেপে চলে যাব এই তিন নম্বর স্টেপে আমাদের কি করতে হবে না লেন্থ অব দ্য ইকুয়েটার আমাদের লেন্থ অব দ্য ইকুয়েটার ফর্মুলা কি দ্য লেন্থ অব দ্য ইকুয়েটার এর ফর্মুলা হচ্ছে ফোর আর অলরেডি আমরা আর এর ভ্যালু পেয়ে গেছি আর এর ভ্যালু কত ফোর পয়েন্ট ফাইভ টু ফাইভ ফোর এইট তাহলে ফোর ইন্টু তাহলে ফোর পয়েন্ট ফাইভ টু ফাইভ ফোর এইট যেটা অলরেডি আমাদের ক্যালকুলেটারে রয়েছে তাহলে ইন্টু ফোর ইকুয়াল টু তাহলে এখানে হয়ে যাচ্ছে আমাদের এইটিন পয়েন্ট ওয়ান জিরো এত সেমি তাহলে এটা এত আমাদের সেমি এটা লিখে দিলাম তাহলে আমাদের এইটিন পয়েন্ট ওয়ান জিরো সেমি হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটা হয়ে যাওয়ার পর এর পরের কাজ হচ্ছে আমাদের চার নম্বর স্টেপ এই চার নম্বর স্টেপে আমাদেরকে এখানে একটা বক্স করতে হবে এখানে ডিস্টেন্স বা আমরা যেটা হাইট অব দ্য প্যারালাল ফ্রম দ্য ইকুয়েটার আমাদের নির্ণয় করতে হবে তাহলে চলো চার নম্বর স্টেপে আমরা এখানে কি লিখব তাহলে এখানে চার নম্বর স্টেপে লিখব তাহলে ডিস্টেন্স অফ দ্য প্যারালাল প্যারাল ফ্রম দ্য ইকুয়েটার তাহলে এখানে কি ফর্মুলাটা আমরা লিখে দেব এর ফর্মুলা হচ্ছে এখানে আর রুট টু ইন্টু সাইন অফ ফাইভ তাহলে এই হলো এবারে চলো আমরা ছকটা রেডি করে নেব যে বিষয় থাকবে দেখো এখানে আমি লাইনটাকে সোজা করার জন্য এখানে সেট স্কোয়ারে নাইনটি ডিগ্রিটা দিয়ে এখানে লাইনটা টেনে নিচ্ছি দেখো তাহলে এখানে আমাদের তাহলে এটা লম্বে করব না লম্বে করলে অনেকটা জায়গা নেবে আমরা এটা আড়াআড়ি করে দেব যাতে করে অল্প জায়গার মধ্যে আমরা পুরো বিষয়টাকে দেখাতে পারি তাহলে এখানে তিনটে বিষয় হচ্ছে একটা হচ্ছে আমাদের যে এখানে প্রত্যেকটা ল্যাটিচিউডের যে আমাদের ভ্যালুগুলো বার করতে হবে এখানে দেখো তিনটে বিষয়কে দেখাতে হবে এখানে প্রথমটাই আমাদের প্যারালালগুলোর ভ্যালুগুলো যেটা আমরা থিটা হিসাবে লিখব তারপর একটা ফাই দেব এবং সবার শেষে ডিস্টেন্সটা আমাদের মেজার করতে হবে এবারে এখানে কতটা করে জায়গা ছাড়ব এখানে টোটাল আমাদের কতগুলো প্যারালাল আছে দেখে নিতে হবে তাহলে এখানে দেখো আমাদের ইন্টারভাল কত বলেছে না পনেরো ডিগ্রি বলেছে তাহলে এখানে আমাদের পনেরো ডিগ্রি করে যদি হয় তাহলে আমাদের কত দূর পর্যন্ত আছে আমাদের নব্বই ডিগ্রি পর্যন্ত বিস্তৃতি আছে তোমাদের অলরেডি আমি এখানে যে কাজটা দেখাচ্ছিলাম আমাদের মাস্টার ডিগ্রিতে আমরা যে কাজটা করেছিলাম এটা একটু দেখে নাও তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কত না এখানে এদিকে 
এখানে আমাদের নিরক্ষরেখা থেকে বা ইকুয়েটর থেকে আমরা এদিকেও নব্বই ডিগ্রি সাউথ পর্যন্ত দেখাচ্ছি একইভাবে এদিকেও আমরা নব্বই ডিগ্রি নর্থ পর্যন্ত দেখাচ্ছি তাহলে এই বিষয়টা তোমাদের অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে তাহলে নব্বই ডিগ্রি এখানে নর্থ আর এদিকে নব্বই ডিগ্রি সাউথ তাহলে আমাদের আলটিমেট লিমিট হচ্ছে আমাদের নব্বই ডিগ্রি পর্যন্ত আশা করি এই বিষয়টা তোমরা বুঝতে পেরেছো এবারে আমাদের কত ডিগ্রি করে ইন্টারভ্যাল বলেছে না এখানে আমাদের বলে দেওয়া হয়েছে পনেরো ডিগ্রি করে তাহলে পনেরো ডিগ্রি করে যদি হয় তাহলে আমরা করব কি না প্রথমে তাহলে চলো আমরা আগে লিখে নিই তাহলে এখানে আমাদের প্রথমে থ্রিটা বলে দিয়ে দেব এখানে আমাদের যেগুলো আমাদের প্যারাল আছে একইভাবে তারপরে আমাদের ফাই দেব তারপরে এখানে মানে এইচ ফাই মানে যেটা হাইট অফ ফাই হয়ে যাচ্ছে এটা ইন সেমিতে এটা লিখে দেব তাহলে ইন সেমি তাহলে এই তিনটে বিষয় থাকবে এবারে আমাদের পনেরো ডিগ্রি করে যদি ইন্টারভ্যাল হয় তাহলে পনেরো তিরিশ পঁয়তাল্লিশ তাহলে পনেরো তিরিশ পঁয়তাল্লিশ ষাট তারপরে আমাদের সত্য পঁচাত্তর আর নব্বই তাহলে ছটা হচ্ছে তাহলে এই ছটা বিষয় আমরা এখানে দেখাবো তাহলে চলো প্রথমে আমাদের কি আছে না পনেরো ডিগ্রি ফিফটিন ডিগ্রি আছে তারপরে থার্টি ডিগ্রি তারপরে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তারপরে সিক্সটি ডিগ্রি সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি তারপরে নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এইভাবে আমরা এখানে লিখে দেব থিটাগুলোকে এটা হয়ে যাওয়ার পর আমাদের ফাইগুলোকে এখানে আমাদের মেজার করতে গেলে এখানে আমাদের জটিল পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে সেখানে আমরা না গিয়ে আমরা এখানে তোমাদের হয় মনে রাখবে অথবা তোমাদেরকে দেখবে দিয়ে দেবে চলো আমি এখানে দেখতে পাচ্ছ এখানে আর এল সিংয়ের আমি একটা বই নিয়ে নিয়েছি তাহলে এই বইয়েতে আমাদের ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে এখানে দেখো আমাদের এখানে পাঁচ ডিগ্রির জন্য কত এখানে দেখতে পাচ্ছ ফায়ের ভ্যালু একইভাবে দশ ডিগ্রির জন্য কত এইভাবে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে এখানে আমাদের দিয়ে দেওয়া থাকে তাহলে এই ভ্যালুগুলো তোমাদের দিয়ে দেবে সেই ভ্যালুগুলোকেই তোমরা এখানে হয় নিজেরা মনে রাখবে অথবা যদি দিয়ে দেয় তাহলে সেক্ষেত্রে দেখে তোমাদের তুলে দিতে হবে চলো আমরা তাহলে এখানে দেখে দেখে আমাদের এখানে ফাইয়ের ভ্যালুগুলো তুলে দেব তাহলে এখানে পনেরো ডিগ্রির জন্য আমাদের আছে কত দেখো এখানে এগারো ডিগ্রি উনপঞ্চাশ মিনিট তাহলে এখানে এগারো ডিগ্রি উনপঞ্চাশ মিনিট তারপরে তিরিশের জন্য আছে দেখো এখানে তেইশ ডিগ্রি পঞ্চাশ মিনিট তাহলে তেইশ ডিগ্রি পঞ্চাশ মিনিট তারপরে এটা দেখো পঁয়তাল্লিশের জন্য আছে ছত্রিশ ডিগ্রি আঠেরো মিনিট আঠেরো মিনিট তারপরে দেখতে পাচ্ছ এখানে ষাটের জন্য আছে উনপঞ্চাশ ডিগ্রি একচল্লিশ মিনিট তারপরে আমরা চলে যাচ্ছি এখানে পঁচাত্তর পঁচাত্তরের জন্য সিক্সটি ফোর ডিগ্রি ফিফটি এইট মিনিট তারপরে দেখো এখানে নব্বইয়ের জন্য এখানে নব্বই ডিগ্রি জিরো মিনিট তাহলে এইভাবে আমরা এখানে যা যা ভ্যালুগুলো ছিল আমরা প্রত্যেকটা ভ্যালু এখানে দেখে দেখে তুলে নিলাম তাহলে এটা তোমাদের দিয়ে দেওয়া থাকবে অথবা তোমাদেরকে এইটুকু অংশ মাথায় রাখতে হবে তাহলে আশা করি এই ভ্যালুগুলো তোমরা প্রত্যেকের খাতায় নোট করে নিয়েছো এটা নোট করে নেওয়ার পর এরপরে চলো আমাদেরকে এই ফর্মুলা দিয়ে এখানে আমাদের এইচ ফাই ইন সেমিতে নির্ণয় করে নিতে হবে তাহলে চলো একদম প্রথমে দেখো এখানে আমাদের প্রথমটা হচ্ছে এখানে ফিফটিন ডিগ্রির জন্য আমরা কি পেয়েছি ফাই এখানে ইলেভেন ডিগ্রি ফর্টি নাইন মিনিট তাহলে এখানে আমরা কি করব দেখো আর রুট টু এখানে আর রুট টু যদি বলে তাহলে এখানে আর রুট টু আমরা অলরেডি পেয়ে গেছি এখানে ফোর পয়েন্ট ফাইভ টু ফাইভ ফোর এইট এইটা যদি তোমরা পারো সিম্পলি এখানে ক্যালকুলেটারে মেমোরিতে রেখে দাও কারণ এখানে সাইন ফাইটা প্রত্যেকের ক্ষেত্রে চেঞ্জ হচ্ছে বাদ বাকি এই ভ্যালুটা কিন্তু সবার এক থাকছে তাহলে চলো আমরা এখানে ওই ভ্যালুটাকে মেমোরিতে রেখে দেব কল এম এখানে তারপর শিফট এম তাহলে এখানে মেমোরিতে যা ছিল আমাদের আর নেই মেমোরি উড়ে গেছে এবারে ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার পর আমরা কি করছি না এখানে এই ভ্যালুটাকে লিখব এখানে আমাদের কত ফোর পয়েন্ট ফাইভ টু ফাইভ ফোর এইট এটা ইকুয়াল টু দিয়ে এখানে এটা এম প্লাস দিয়ে দেবো এখানে দেখতে পাচ্ছ এম প্লাস তাহলে এম প্লাস তাহলে আমাদের এখানে মেমোরিতে এটা হয়ে গেল এবারে করব ক কি করব না এখানে সাইন ফাই তাহলে এখানে সাইন ইলেভেন ডিগ্রি ফর্টি নাইন মিনিট তাহলে ইলেভেন ডিগ্রি ফর্টি নাইন মিনিট তাহলে ইকুয়াল টু যেটা পাবো সেইটা ইন টু এখানে হচ্ছে রিকল এম তাহলে আমাদের রিকল এম করলে মেমোরি চলে এলো 
तेल इन टू एम कर ले भूटा पासी तेल जिरो पॉइंट नाइन टू सिक्स तेल एखे जिरो पॉइंट नाइन थ्री लिखे देव तेल जिरो पॉइंट नाइन थ्री ये हमारे सेमि अलरेडी एखे लेखा आइन टोटी थ्री डिग्री फिफ्टी मिनिट इक्ुएल टू इन टू रिकल एम इक्ुएल टू वन पॉइंट एट टू एट आन पॉइंट एट थ्री एत सेमी एरपर तीन नम्बर कि बला देखो ये सैन अफ एखे थार्टी सिक्स डिग्री एटीन मिनिट इक्ुएल टू एट इन टू रिकल एम तेल एखे टू पॉइंट सिक्स सेभेन नाइन आल सिक्स एट कर दिल एक ही भाव पर देखो सैन एखे हमारे फर्टी नाइन डिग्री फर्टी वन मिनिट एट इन टू हमें डायरेक्ट रिकल एमो कर दीते एक ही बेरो थ्री पॉइंट फोर फाइव एट थ्री पॉइंट फोर फाइव हो ग एक ही भाव पर देखो सैन एखे हमें सिक्सटी फोर डिग्री फिफ्टी एट मिनिट इन टू रिकल एम एट फोर पॉइंट वन जिरो जिरो आज सूत वन जिरो कर दिल नाइनटी डिग्री तेल एखे सैन नाइनटी डिग्री कर ले हे ना वन वन तो इन टू रिकल एम इक्ुएल टू इन्हें फोर पॉइंट फाइव टू फाइव आज तेल फाइव टू लिखे दिल अर्थात हमारे यूटाई एखे जेटा बैरिए स्मल आर एर भू सेटाई एखे हो जाए ये चार नम्बर स्टेपर जो क्योंकुलेशन छो से क्योंकुलेशनगुल गल आशा करी तुम्हारा एखे बुझते पे छो जदि कारो को असुविधा थे हाँ अवश्य कमेंट करो एखे आर रूट टू जो भैलूटा पाची से हीटार संगे सीम्पलि सैन फाइ कर अर्थात एखे ये फायर भैलूगुलो पे से ही फायर भैलूगुलो दिए प्रत्येक क्षेत्र में सैन फाइ इन टू हम रिकल एम कर लेने भूटा पे जा प्रत्येक क्षेत्र तेल ये विषयता को तुम्हारा तेल क्योंकुलेशन कर चार नम्बर पार्टर एर पर स्टेपे हमें करते हैं कि ना इन्हें प्रत्येक जो पैराल जो लाइनगुलो टनब तर मध्य जो गैप्ट थे से इच कारेक्ट डिविशन अलंग द पैराल तेल एखे मेडियनगुलो के स्पेस करार्जन जो डिस्टेंस प्रयोजन से ही डिस्टेंस निर्णय कर चलो तेल एरपे हमें पाँच नम्बर स्टेप बोले लिखे देव तेल एखे पाँच नम्बर स्टेपे कि लिखब ना इच कारेक्ट डिविशन डिविशन अलंग द तेल एखे हमारे फर्मुलाटा कि एक देखे नाओ तेलने फर्मूला हे एखे आर रूट टू इंटू कस अफ फाइ डिवाइडेड बैंटी डिग्री एट इंटू इंटरभाल इंटरभाल तेल यही हमें एखे पाँच नम्बर स्टेपे फर्मुलाटा लेखा हो गल ये जाने जमन टेबिल कर क्या कर लम एक तो एक ही भाव तीनटे पार्टे टेबिलटा कर चलो तेल एरपे टेबिलटा रेडी कर नहीं अरे देखो हमारे एखे जो फर्मुला देव हो फर्मुलार ऊपर बेस कर क्या करते हैं फर्मुला कि आज है ना आर रूट टू जो अलरेडी एखे बैरिए गए ये फोर पॉइंट फाइव टू तेल आर रूट टू जो एखे अलरेडी मेमोरी रेखे दिए इंटू कस अफ फाइ तेल एखे इंटू कस अफ फाइ प्रत्येक करब डिवाइडेड बैंटी डिग्री इंटू इंटरभाल तो चलो आपने तेल प्रथम कि हेने क्योंकुलेटर अन कर कस अफ फाइ अर्थात एखे कस तेने प्रथम जिरो डिग्री इन टू हमें रिकल एम इक्ुएल टू एखे फोर पॉइंट फाइव टू एखे कस जिरो डिग्री मैं से जिरो हो जा फोर पॉइंट फाइव टू जो बैरिए गल ये डिवाइडेड बच्चे कत डिवाइडेड बैंटी डिग्री तेल एखे नाइनटी डिग्री इक्ुएल टू 
ইন্টু আমাদের কত ইন্টারভ্যাল কত আছে না ফিফটিন ডিগ্রি আমাদের ইন্টারভ্যাল প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমরা পেয়েছি এখানে কত না ফিফটিন ডিগ্রি অ্যাপার্ট তাহলে এখানে আমরা তাহলে লিখে দেব তাহলে ইন্টু আমাদের ফিফটিন ডিগ্রি ইকুয়াল টু তাহলে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তাহলে প্রথম ঘরে আমাদের বেরিয়ে যাচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এত সেমি অলরেডি লেখা আছে ওটার ক্ষেত্রে তাহলে এখানে তাহলে কস অফ তাহলে ইলেভেন ডিগ্রি ফর্টি নাইন মিনিট এটা ইন্টু রিকল এম ইকুয়াল টু এটা ডিভাইডেড বাই এখানে নাইনটি ডিগ্রি তাহলে নাইনটি ডিগ্রি ইকুয়াল টু এটা ইন্টু ইন্টারভ্যাল হচ্ছে ফিফটিন ডিগ্রি তাহলে জিরো পয়েন্ট সেভেন থ্রি জিরো পয়েন্ট সেভেন থ্রি হয়ে গেল তাহলে এখানে এইভাবে আমাদের দেখো এই পাঁচটা স্টেপে আমাদের পরপর মলার্স প্রজেকশনের জন্য যা যা ক্যালকুলেশান ছিল আমরা করে নিলাম এখানে এরপরেও যদি কারো কোনো অসুবিধা থাকে অবশ্যই আমাকে মেল করতে পারো বা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো বা কমেন্ট করতে পারো যার মাধ্যমে তোমাদের যা যা প্রবলেম হচ্ছে আমাকে অবশ্যই জানিয়ে দিও এর পাশাপাশি ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো এবং এই চ্যানেলে যদি কেউ এখনও নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো ক্যালকুলেশন হয়ে যাওয়ার পর আমরা ড্রয়িং পার্টে চলে যাব এখানে প্রথম যে কাজটা আমাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে মাঝ বরাবর আমরা একটা রেখা টেনে নেব তাহলে আমরা এখানে একটা কাটিজ পেপার নিয়ে নিয়েছি এই কাটিজ পেপারের মাঝ বরাবর আমরা একটা রেখা টেনে নেব তাহলে ঠিক মাঝামাঝি কোন জায়গাটা আমরা দেখে নিয়ে পেপারটাকে দেখে একটা চোখের আন্দাজে একটা মাঝ বরাবর রেখা টেনে নেব তো চলো আমরা এখানে তাহলে এর মাঝ বরাবর আমরা একটা পেন্সিল দিয়ে রেখা টেনে নিচ্ছি তাহলে এই মাঝ বরাবর একটা রেখা টানা হয়ে যাওয়ার পর তাহলে এখানে আমাদেরকে একটা মিডল পয়েন্ট ঠিক করে নিতে হবে ধরো ধরো আমি এটাকে একদম স্কেল দিয়ে মেপেই দেখে নিচ্ছি তাহলে এখানে আছে আমাদের টোয়েন্টি নাইন অ্যান্ড হাফ হাফের একটু কম আছে তাহলে টোয়েন্টি নাইন যদি হয় তাহলে ফরটিন পয়েন্ট ফাইভ তাহলে ফরটিন পয়েন্ট ফাইভের এক থার্টি থেকে আছে তাহলে একটু সামান্য ধরো আমি ফরটিন পয়েন্ট ফাইভই রাখছি মিডল পজিশনে তাহলে এটা আমাদের মিডল পজিশন তাহলে এই বরাবর আমরা একইভাবে কি করব না এখানে যে আমাদের উপরের দিকে দেখবে যেই সোজাসুজি যে অংশটা ভালোভাবে কাটা আছে এই উপরের অংশ থেকে একইভাবে আমরা এখানে একটা নাইনটি ডিগ্রি রেখা টেনে নেব তাহলে এখানে দেখো আমি মিলিয়ে নিয়েছি এখানে স্কেলটা ভালো করে দেখে নাও তাহলে এই অংশে আমি এখানে মিলিয়ে নিচ্ছি নিয়ে তাহলে এখানে তাহলে এই অংশটা দেখে নাও ভালো করে তাহলে এর মাঝ বরাবর আমরা এখানে এই যে বিন্দুটা ঠিক করেছি এই বিন্দু বরাবর আমরা টেনে নিয়েছি তাহলে এখানে একটা প্লাস সাইন আমরা করে নিয়েছি একদম খাতার মিডল পয়েন্ট ধরে আমরা একদম একটা প্লাস সাইন করে নেওয়া হয়েছে তাহলে এই কাজটা তোমরা প্রত্যেকে করে নেবে তাহলে এটা নেওয়ার পর এখানে তোমাদের একটা পেন্সিল কম্পাসের প্রয়োজন হবে তাহলে এখানে তোমরা একটা পেন্সিল কম্পাস নিয়ে নেবে তাহলে এই পেন্সিল কম্পাস নেওয়ার পর এখানে তোমাদের আমি কাজটা বলছি তাহলে এখানে দেখো প্রথম যে কাজটা আছে এখানে আমাদের এখানে নাইনটি ডিগ্রি দেখো ইস্ট থেকে ওয়েস্টের জন্য আমরা একটা সার্কেলের আমরা রেডিয়াস নির্ণয় করে নিয়েছি দেখো রেডিয়াস অফ দ্য সেন্ট্রাল সার্কেল এখানে নাইনটি ডিগ্রি ইস্ট টু নাইনটি ডিগ্রি ওয়েস্ট এই অংশটা এখানে একটা বৃত্ত হবে বাদ বাকি কিন্তু এখানে আমাদের উপবৃত্তাকার ওয়েতে রিপ্রেজেন্ট হবে তাহলে এই জায়গায় এখানে ফোর পয়েন্ট এই মাপটা আমরা প্রথমে নিয়ে নেব তাহলে ফোর পয়েন্ট মাপটা নিতে গেলে এর জন্য আমাদের এখানে এখানে একটা ডায়াগোনাল স্কেল নিয়ে নিতে হবে তবে তোমরা যদি মনে করো এই লিনিয়ার স্কেল থেকে চোখের আন্দাজে ফোর পয়েন্ট ফাইভ টু নিয়ে নিতে পারো সেক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু সেখানে সামান্য হলেও ভুল থেকে যেতে পারে তবে আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করব তোমরা অবশ্যই একটা ডায়াগোনাল স্কেল সেন্টিমিটার ডায়াগোনাল সঙ্গে রাখো তাহলে এখানে আমি তোমাদের জন্য একটা সেন্টিমিটার ডায়াগোনাল স্কেল নিয়ে নিয়েছি তাহলে এই সেন্টিমিটার ডায়াগোনাল স্কেল দেখো এখানে ফোর পয়েন্ট ফাইভ টু মাপটা নিয়ে নেব তাহলে এক্ষেত্রে দেখো তোমরা এখানে কীভাবে মাপ নেবে এই ওরিয়েন্টেড অলরেডি আমি বিভিন্ন ড্রয়িংয়ে বলেছি তোমরা যদি আমার ভিডিও দেখে থাকো বিভিন্ন ভিডিওতে দেখবে এই নিয়ে আলোচনা করেছি দেখ এখানে ফোর পয়েন্ট ফাইভ টুর ক্ষেত্রে দেখো এখানে আমরা ফোরে চলে আসবো প্রথমে এই যে এখান থেকে এই জিরো থেকে এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোরে চলে এলাম ফাইভ টু এবারে এখানে আমরা টুয়ে নামবো তাহলে টুয়ে নেমে এই বরাবর তাহলে ফোর প্রথমে যাব এই টুয়ের রেখা বরাবর তারপরে এখানে ফাইভ দিয়ে দেব তাহলে এই হলো আমাদের ফোর পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এই মাপটা নিয়ে আমরা কি করছি না এখানে 
তাহলে এই বরাবর এদিকে বসিয়ে দিচ্ছি এদিকে বসিয়ে দিয়ে একটা বৃত্ত আমরা কমপ্লিট করে নেব তাহলে এই আমাদের বৃত্তটা কমপ্লিট হয়ে গেল তাহলে এই অংশটা তোমরা প্রথমেই করে নেবে তাহলে প্রথমে একটা প্লাস সাইন করছো মাঝামাঝি বরাবর তাহলে এখানে প্লাস সাইনটার ক্ষেত্রে আমরা এই বরাবর ঠিক খাতার মিডিল বরাবর আমরা একটা অনুভূমিকভাবে রেখা টেনেছি একইভাবে এদিক থেকে মিডিল বরাবর আমরা একটা উলম্ব রেখা টেনেছি যেটা আমাদের নাইনটি ডিগ্রিকে রিপ্রেজেন্ট করছে একইভাবে এটা আমাদের ইকুয়েটরকে রিপ্রেজেন্ট করছে তাহলে এই জিনিসটা করে নেওয়ার পর এর পরের কাজ হচ্ছে তোমাদের এই মাঝের পয়েন্ট থেকে সেন্টার পয়েন্ট থেকে আমাদের এখানে আমরা দেখো দ্বিতীয় স্টেপে যে ক্যালকুলেশানটা করেছিলাম আর রুট টু দিয়ে তাহলে এই এই মাপটা নিয়ে অর্থাৎ আমাদের রেডিয়াস অব দ্য সেন্ট্রাল সার্কেল তাহলে সেই সেন্ট্রাল সার্কেল বা যেটা আমাদের সম্পূর্ণ বৃত্ত হচ্ছে তাহলে সেই বৃত্তর মাপটা আমাদের ফোর তাহলে এই মাপটা নিয়ে আমরা এখানে ডায়াগোনাল স্কেল দিয়ে মাপ নিয়ে ফোর যে মাপটা পাচ্ছি সেই বরাবর আমরা একটা বৃত্ত এঁকে নিয়েছি তাহলে এই বৃত্ত আঁকাটা হয়ে যাওয়ার পর এর পরের কাজ আমাদের এখানে দেখে নাও তাহলে এখানে আমাদের কি আছে দেখো এখানে ডিস্টেন্স অব দ্য প্যারাল ফ্রম দ্য ইকুয়েটর তাহলে এখানে আমাদের এটা নির্ণয় করা হয়েছে তার আগে তিন নম্বর দেখো লেন্থ অব দ্য ইকুয়েটর কত হচ্ছে না এখানে দেখো টোটাল এইটিন পয়েন্ট ওয়ান জিরো তাহলে এখানে ফোর পয়েন্ট ফাইভ টু করে আমাদের এখানে দুদিকে হয়ে যাচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ মানেই ওখানে নাইন হয়ে যাচ্ছে একইভাবে আরও নাইন এদিকে দুদিকে যাচ্ছে আর ওই যে পয়েন্ট টু পয়েন্ট সামথিং এই যে পয়েন্ট জিরো টু পয়েন্ট সামথিং যেটা ওটা গিয়ে এইটিন পয়েন্ট ওয়ান জিরো হচ্ছে তাহলে সিম্পলি আমাদের দুদিকে মিলিয়ে আমাদের এইটিন পয়েন্ট ওয়ান জিরো করতে হবে খুব সিম্পল ওয়েতে আমরা কি করব যে এইভাবে ধরো এই যে মাপটা এখান থেকে নিয়েছি একইভাবে এরপরেও এই মাপটা নিয়ে নেব তাহলে এদিকে একটা নিয়ে নিলাম একইভাবে এখান থেকে আমরা এদিকেও একইভাবে এই মাপটা নিয়ে নেব তাহলে এইটা নিলেই আমাদের এইটিন পয়েন্ট ওয়ান জিরো মাপ হয়ে যাবে সামান্য হয়তো একটু এদিক ওদিক হবে তার কারণ ওই পয়েন্ট ফাইভ টু যেটা নিচ্ছি ফোর পয়েন্ট ফাইভ টু ওর পরে যে ফ্যাকশানে যে ভাগগুলো সেগুলো আমরা এখানে ইগনোর করেছি যার জন্য এখানে সামান্য ফ্ল্যাকচুয়েশান ঘটতে পারে ঠিক আছে এটা তোমরা যদি দেখে নাও দেখো এখানে আমাদের টোটাল ইকুয়েটরের এখানে দেখো এইটিন পয়েন্ট এখানে ধরো এইটিন পয়েন্ট একদম সামথিং হচ্ছে দেখ তোমরা এইভাবে মাপটা নিয়ে নেবে তাহলে এই মাপটা হয়ে যাওয়ার পর এর পরে কাজগুলো আমরা করব এবারে দেখো এটা করার আগে তোমাদের আরও একটা বিষয় বলে রাখি দেখো এই অংশ বরাবর এখানে একটা পেন মানে হাত দিয়ে একটা স্মুথ লাইনে তোমরা কিন্তু একটা স্কেচ করে নেবে এটা করে নিতে পারো আর যদি মনে করো না আমি টোটাল কাজগুলো করে তারপরে করব সেক্ষেত্রেও করতে পারো তবে এখানে একটা সুবিধা হচ্ছে তুমি যদি ধরো এই বরাবর তো এখানে ধরো এই বরাবর এই অংশ থেকে তুমি একটা আউটলাইন মোটামুটি যদি টেনে রাখো তাহলে এখানেও একইভাবে ধরো এই বরাবর তাহলে এটা যদি আমরা টেনে রাখি তাহলে এক্ষেত্রে একটা আইডিয়া পেয়ে যাব কতটা কি হতে চাইছে তাহলে এটা তোমরা মনে করলে করতে পারো না মনে করলে নাও করতে পারো তো চলো আমি আগে প্রত্যেকটা আমাদের রেখা বরাবর মাপটা কি পাচ্ছি সেটা করে নেব তারপরে এই অংশ বরাবর আমরা লাইনটা টানবো তা চলো এর পরের যে কাজটা আছে এরপরে হচ্ছে আমাদের এখানে এই যে হাইট বা আমরা ডিস্টেন্স অব দ্য প্যারালাল ফ্রম দ্য ইকুয়েটার যেটা পেয়েছি আমরা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমরা পেয়ে গেছি ডিস্টেন্সগুলো তাহলে সেই ডিস্টেন্সগুলো আমরা প্রথমে নিয়ে নেব তাহলে এখানে আমাদের পনেরো ডিগ্রি নর্থ আর সাউথের জন্য আমরা কত পেয়েছি না জিরো পয়েন্ট নাইন থ্রি তাহলে জিরো পয়েন্ট নাইন থ্রি আমরা মাপ নিয়ে নেব তাহলে এর জন্য একইভাবে আমরা এখানে আমাদের ডায়াগোনাল স্কেল ব্যবহার করব তাহলে জিরো মানে এইটা জিরো পয়েন্ট এখানে ওয়ান টু থ্রি যাচ্ছি গিয়ে এখানে নাইন তাহলে এই অংশ বরাবর নাইন থ্রি তাহলে এটা আমরা একইভাবে এখানে উপরের দিক একইভাবে নিচের দিকে দিয়ে দেব তাহলে জিরো পয়েন্ট নাইন থ্রি দেওয়া হয়ে গেল এরপরে দেখো পরেরটা আছে কত ওয়ান পয়েন্ট এইট থ্রি তাহলে জিরো পয়েন্ট নাইন থ্রির পর ওয়ান পয়েন্ট এইট থ্রি তাহলে এখানে আমরা করব কি সিম্পলি ওয়ানে যাবো ওয়ান পয়েন্ট এইট থ্রি বলেছে ওয়ান টু থ্রি তাহলে এরপরে এইট হচ্ছে এই ঘরটা তাহলে ওয়ান পয়েন্ট এইট থ্রি আমরা একইভাবে এক্ষেত্রে আমরা এদিকে এই অংশটা একইভাবে এদিকে এই অংশটা নিয়ে নিলাম এরপর একটা বলা হয়েছে দেখো টু পয়েন্ট সিক্স এইট তাহলে এখানেও একইভাবে আমরা এখানে টু পয়েন্ট সিক্স এইট তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট তাহলে এখানে টু পয়েন্ট সিক্স যাব এই ফাইভ এই পরের ঘরটা সিক্স তাহলে এটাও আমরা একইভাবে 
করে নেব এবারে দেখো এই যে মাপটা করছো এটা যদি তোমরা সেট স্কোয়ার দিয়ে করো সেক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা নেই যদি মনে করো না আমি সেট স্কোয়ার এক্ষেত্রে ব্যবহার করব না তখন কিন্তু তোমরা প্যারালি এখানে পাশাপাশি আরও একটা করে রেখা টেনে নিতে পারো আর যদি না পারো তাহলে সেক্ষেত্রে ওই সেট স্কোয়ার দিয়ে করতে হবে কোনো অসুবিধা নেই তবে আমি বলবো এক্ষেত্রে এই অংশ বরাবর ধরো আরও একটা আমি এখানে নাইনটি ডিগ্রি যদি রেখা করে নিই তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের সুবিধা হবে তাহলে এই কাজটা আমরা এখানে তাহলে এই বরাবর করে নিতে পারো বা এটা যদি না টেনে ওইভাবেও করতে পারো যেটা তোমাদের সুবিধা হবে সেটা করবে এইভাবে দেখো আমি এখানে একটা এ করে নিয়েছি যেটা করে নেওয়ার পর তাহলে এর আগেরগুলো একইভাবে আমরা মাপ নিতে পারি এই হলো একইভাবে পরেরটা দেখো এখানে আছে থ্রি পয়েন্ট ফোর ফাইভ চলো আগে পরেরগুলো নিয়ে তারপরে করবো তাহলে থ্রি পয়েন্ট ফোর ফাইভ তাহলে এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর তাহলে এটাও একইভাবে আমরা এই ভালো করে দিলাম এরপর এটা দেখো বলেছে ফোর পয়েন্ট ওয়ান জিরো তাহলে এখানে আমরা ফোর পয়েন্ট ওয়ান জিরো নিয়ে নেব তাহলে এখানে ফোর পয়েন্ট ওয়ান জিরো তাহলে এখানে ফোর ফোর পয়েন্ট এখানে এই যে ওয়ান তাহলে এখানেও একইভাবে আমরা এটা হয়ে যাওয়ার পর আমাদের এখানে স্ট্রেট লাইন টানতে হবে এটা আমরা অলরেডি জেনে নিয়েছি যে আমাদের মলার্স প্রজেকশানের ক্ষেত্রে আমাদের এখানে অক্ষর রেখাগুলো আমরা কিভাবে করছি না এখানে সরল রেখা হিসাবে তাহলে এটা অবশ্যই তোমরা মাথায় রাখবে তাহলে এখানে আমরা কি করব সিম্পলি আমরা দুটো করে পয়েন্ট পেয়ে গেছি তাহলে আমরা এখানে যত দূর আমাদের বিস্তৃতি ঘটবে সেই অনুযায়ী আমরা এখানে রেখাটা টেনে দেব তো চলো আমরা দুটো পয়েন্টের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে আমরা এখানে রেখাটা টানবো তবে তোমরা যদি একদম ফাইনাল কাজ করতে চাও সেক্ষেত্রে বলবো আগে কাজটাকে দাঁড় করিয়ে নিয়ে তারপরে ফাইনাল করতে যাবে তার আগে না হলে করলে কিন্তু এখানে মোছামুছির ব্যাপার থাকবে অনেক কিছু ঝামেলা হতে পারে তাহলে এইভাবে আমরা উপরের দিকে টেনে দিয়েছি একইভাবে নিচের দিকেও এই পদ্ধতিতে রেখাগুলো টেনে দেব তাহলে এইভাবে আমাদের স্টেট লাইনগুলো টানা হয়ে গেল তাহলে এই কাজটা আশা করি প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছো তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কি করলাম না আমাদের যে নিরক্ষরেখা ছিল সেই নিরক্ষরেখা বরাবর এটাকে আমরা যদি এখানে শূন্য ডিগ্রি লিখে দিই তাহলে এই নিরক্ষরেখা বরাবর আমাদের যে হাইটগুলো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে পেয়েছিলাম তাহলে সেই হাইটগুলো নিয়ে আমরা মাপ নিয়ে ডায়াগনাল স্কেলে আমরা দুদিকে পরপর তুলে দিয়েছি এবার সেই বরাবর আমরা সরল রেখা টেনে নিয়েছি অনুভূমিকভাবে এখানে দেখো আমরা চার নম্বর স্টেপ পর্যন্ত যা যা ক্যালকুলেশান করেছিলাম সেই পর্যন্ত আমাদের কাজ হয়ে গেছে এখানে ড্রয়িং পার্টে এরপরে পাঁচ নম্বর স্টেপে আমরা করেছিলাম কি ইচ কারেক্ট ডিভিশন অ্যালং দ্য প্যারালাল অর্থাৎ আমাদের মেরিডিয়ানগুলোকে স্পেস করার জন্য আমাদের এখানে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা মাপ পেয়েছি প্রথমে আমরা চলো জিরো ডিগ্রি ইকুয়েটরের ক্ষেত্রে আমরা কি মাপ পেয়েছি না জিরো চলো প্রথমটা আমরা তাহলে জিরো মাপ নিয়ে নেব তাহলে এখানে আমাদের জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মাপটা নেওয়ার জন্য আমরা এখানে ডায়াগনাল স্কেল নিয়ে নিয়েছি তাহলে এখানে জিরোর ঘরে এখানে ফাইভ সেভেন ফাইভের ফাইভ চলে গেলাম এখানে ফাইভ সিক্স সেভেন তাহলে এই আমাদের সেভেন ফাইভ হয়ে গেল তাহলে এখানে দেখো আমরা জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ যে মাপটা পেয়ে গেলাম এটা এবারে এই দুদিকে কটা করে হবে সেটা আমাদেরকে এখানে একটুখানি বুঝে নিতে হবে দেখো এখানে আমরা যে কাজটা করছি এখানে এখানে টোটাল আমাদের দুদিকে মিলে তিনশো ষাট ডিগ্রি অর্থাৎ একশো আশি একশো আশি অর্থাৎ এদিকে আমাদের একশো আশি ডিগ্রি দেখাবো একইভাবে এদিকেও একশো আশি ডিগ্রি দেখাবো এবারে আমাদের ইন্টারভ্যাল কত আছে না ফিফটিন ডিগ্রি তাহলে এই যদি ইন্টারভ্যাল থাকে তাহলে আমাদের এখানে কটা করে হচ্ছে দেখো এই জায়গায় আমরা যদি ছোটো করে লিখি তাহলে এখানে আমাদের জিরো থেকে যদি স্পেসিং হয় তাহলে এখানে পনেরো হবে পনেরো ডিগ্রি তারপরে তিরিশ তারপরে পঁয়তাল্লিশ তারপরে ষাট ষাট ডিগ্রি তারপরে পঁচাত্তর ডিগ্রি তারপরে নব্বই ডিগ্রি 
তাহলে এখানে একইভাবে এই এরই রিপিট রিপিটেশন হবে ডবল হবে তাহলে এখানে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা তাহলে ছয় ছয় বারোটা হলে আমাদের একশো আশি হচ্ছে একইভাবে এদিকেও বারোটা আর মাঝে এখানে আমাদের শূন্য ডিগ্রি থাকছে তাহলে বারোটা বারোটা আর মাঝে শূন্য ডিগ্রি টোটাল তাহলে বারো বারো চব্বিশ আগে পঁচিশটা করতে হচ্ছে টোটাল তাই এক্ষেত্রে চলো আমাদের তাহলে এই জিরো যে মাপটা পেয়েছি তাহলে এই মাপ বরাবর আমাদের এদিকে বারোটা ওদিকে বারোটা দুদিকে বারোটা করে করে দেব বারোটার মধ্যে অলরেডি এখানে দুদিকে একটা করে করা আছে তাহলে এগারোটা করে করতে হবে তাহলে এখানে একটা তাহলে এইভাবে দেখো দুদিকে আমরা বারোটা করে করে দিলাম তাহলে এই একইভাবে আমরা বাদ বাকি কাজগুলো করে দেব তাহলে এখানে এর পরেরটা আছে কত জিরো পয়েন্ট সেভেন থ্রি তাহলে জিরো পয়েন্ট সেভেন থ্রি আমরা মাপ নেব তাহলে এখানে আমাদের আছে কত এখানে ওয়ান টু থ্রি আর এখানে আমরা চলে যাচ্ছি সাতের ঘরে তাহলে এই হলো তাহলে এটা আমাদের পরেরটার জন্য দেওয়া আছে পনেরো ডিগ্রির জন্য তাহলে এদিকেও আমরা একইভাবে বারোটা করে করে দেব এরপরে আমরা পাঁচ নম্বর পার্টে এখানে আমাদের যে ভ্যালুগুলো পেয়েছিলাম এখানে দেখো প্রত্যেকটা আমাদের ফাইয়ের জন্য এখানে আমরা ভ্যালুগুলো পেয়েছিলাম সেক্ষেত্রে আমরা আলাদা আলাদা আমরা প্রত্যেকটা অক্ষরেখা বরাবর আমরা ডিভিশন লাইন করেছিলাম এবারে সেই ডিভিশন লাইন পেয়ে যাওয়ার পর আমাদের এখানে হয় এখানে আমরা ফ্লেক্সি কার্ভ নিয়ে নিতে পারি বা আমরা এখানে ডায়াগনাল স্কেল নিয়ে নিতে পারি তাহলে এই দুটো বা আমরা নিজেরা স্মুথ লাইনে তাহলে এই তিনটে বিষয়ের উপর ভরসা করে আমাদেরকে এই রকম লাইন টেনে নিতে হবে দেখো আমি তোমাদের কাছে এখানে সময় সংক্ষেপের জন্য অলরেডি লাইনগুলো টেনে নিয়েছি এখানে তোমরা কি করবে সিম্পলি এখানে এই যে ডায়াগনাল বস ডায়াগনাল স্কেল বসিয়ে এখানে প্রত্যেকটা যে পয়েন্ট আছে এখানে এই প্রত্যেকটা পয়েন্টের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে আমরা কি করব সিম্পলি এখান থেকে এইভাবে দাগগুলো টেনে নেব আশা করি এটা বুঝতে পারছ তাহলে এইভাবে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমাদের এখানে প্রত্যেকটা যে পয়েন্ট এখানে আমাদের পনেরো ডিগ্রি তিরিশ ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এইভাবে আমাদের শূন্য ডিগ্রি থেকে দুদিকে যে আমরা আলাদা আলাদা প্রত্যেকটা অক্ষরেখাকে অক্ষরেখা বরাবর এখানে আমাদের মেডিয়ানগুলোকে পাস করার জন্য এখানে আমরা ভ্যালুগুলো পেয়েছিলাম তাহলে সেই প্রত্যেকটা ভ্যালুকে এখানে আমাদের কি করতে হবে যোগ করে দিতে হবে সে ফ্লেক্সি কার্ভের মাধ্যমে হতে পারে তোমরা এখানে ফ্লেক্স ফ্লেক্সি কার্ড বসিয়ে ধরো পরপর এইভাবে যদি আমরা বিন্দুগুলোকে ঠিকভাবে যোগ করে নিই তাহলে সেক্ষেত্রেও আমরা একইভাবে এইভাবে দিয়ে টেনে নিলে আমাদের রেখা পেয়ে যাব তাহলে এইভাবে দুদিকে আমাদের টোটাল এখানে বারো বারো চব্বিশটা একে পঁচিশটা এখানে মাঝের যে রেখাটা আছে সেই পঁচিশটা রেখা আমরা টেনে এখানে পেন্সিল দিয়ে কাজটা করছিলাম এরপরে পেন দিয়েও কাজটা করে নিয়েছি যাতে করে তোমাদেরকে আমার দেখাতে বা বোঝাতে সুবিধা হয় তাহলে এইভাবে তোমরা করে নেবে আর এই ধরনের ফ্লেক্সি কার্ড বা তোমাদের ডায়াগনাল স্কেল বা এখানে আমাদের যে ক্যালকুলেটার ইত্যাদি বিষয়গুলো এখানে আমাজন অ্যাসোসিয়েট লিঙ্ক এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে তোমরা যদি কেউ কিনতে চাও তাহলে অবশ্যই সেখানে এই লিঙ্কে গিয়ে তোমরা কিনতে পারো সে অ্যামাজন অ্যাসোসিয়েটের পক্ষ থেকে জিও ফান্ডা চ্যানেল একটা কমিশন গেন করবে এখানে তোমাদের কোনো এক্সট্রা চার্জ পড়বে না তাহলে এই বিষয়টা তোমরা দেখতে পারো এইভাবে তোমরা তাহলে এখানে পরপর এখানে যতগুলো এখানে বিন্দু আমরা যা যা খেতে পেয়েছিলাম প্রত্যেকটা আমরা পরপর যোগ করে নিয়েছি এখানে কার্ভের আকারে দেখো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে হয়ে গেছে তাহলে এই কার্ভের আকারে প্রত্যেকটা বিন্দু যোগ করার পর এখানে দেখো তার পাশাপাশি আমরা যেটা করেছি এখানে এইট এখানে দেখো আমাদের সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রিতে এই জায়গাটা আমরা থামিয়ে দিয়েছি এরপরে এখানে আমাদের নাইনটি ডিগ্রি এই পর্যন্ত যদি প্রত্যেকটা রেখা যেত একটা ঘিঞ্জি অবস্থা তৈরি হতো তাহলে আমরা সেই বিষয়টা আর করার চেষ্টা করা হয় না একইভাবে দেখো এখানে তাহলে আমাদের এই পর্যন্ত আমাদের ডিভিশন লাইন পেয়েছিলাম তার জন্য আমরা এখানে আটকে গেছি বা থামিয়ে দিয়েছি এই পর্যন্ত কারণ এরপরে বিন্দুতে আমরা প্রত্যেকটাকে নিয়ে যাওয়া এখানে সত্যি একটা এই জায়গাটা খুব ঘিঞ্জি অবস্থা তৈরি হতো দুটো ক্ষেত্রেই সেই জন্য দুদিকেই দেখো এখানে সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রির পরে এখানে নাইনটি ডিগ্রির এই মাঝের অংশটা আমরা ফাঁকা রেখেছি তাহলে এইভাবে হয়ে যাওয়ার পর আমরা এখানে পেন্সিলের দাগগুলোকে কি করব সিম্পলি মুছে দেব 
তাহলে এখানে দেখো এইভাবে আমরা পেন্সিলের দাগ যেখানে যা ছিল আমরা মুছে দিলাম এই পেন্সিলের দাগ মোছা হয়ে যাওয়ার পর এর পরের কাজ হচ্ছে আমাদের এখানে ভ্যালুগুলোকে লিখতে হবে কোনটা কার ক্ষেত্রে কত ভ্যালু এবারে দেখো এই ভ্যালু লেখার ক্ষেত্রে এখানে সেন্টার পয়েন্ট কোন দুটো বলে দেওয়া হয়নি বা ইস্ট ওয়েস্টের মধ্যে কে সেন্টারে আছে একইভাবে এখানে আমাদের নর্থ সাউথের মধ্যে কে সেন্টারে আছে এটা বলে দেওয়া নেই কিন্তু আমি যখন আমার ইউনিভার্সিটির যে কাজটা করেছিলাম সেক্ষেত্রে দেখো এখানে সেন্টার উল্লেখ করে দেওয়া ছিল দেখো এখানে এই অংশটা তোমরা যদি দেখো তাহলে এই অংশে এখানে দেখো বলে দেওয়া ছিল সেন্টার অ্যাট নাইনটি ডিগ্রি ইস্ট আর জিরো ডিগ্রি তাহলে এই বিষয়টা যদি উল্লেখ থাকে সেক্ষেত্রে দেখো এখানে আমাদের নাইনটি ডিগ্রিকে আমরা মিডিল করে তা তার অনুযায়ী আমাদেরকে কাজটা করতে হয়েছিল সেই অনুযায়ী ভ্যালুগুলোকে লেখা হয়েছিল একইভাবে জিরো ডিগ্রিকে রেখে কিন্তু এক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের সেন্টার বলে দেওয়া হয়নি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব না এখানে আমাদের এই অংশে এখানে জিরো ডিগ্রি হয়ে যাচ্ছে একইভাবে এখানে আমাদের এদিকের পার্টগুলো এখানে কি করব আমরা এখানে জিরো ডিগ্রি মানে দুটো ক্ষেত্রেই আমাদের এই অংশটাকে জিরো ডিগ্রি অর্থাৎ নিরক্ষরেখা বরাবর জিরো ডিগ্রি একইভাবে মূল মধ্য রেখা বরাবর জিরো ডিগ্রিকে ধরে নিয়ে সেই অনুযায়ী আমাদের দুদিকে রেখাগুলোর মান আমরা বিস্তৃত করব তাহলে এই বিষয়টা আশা করি বুঝতে পারলে চলো তাহলে এখানে আমরা পরপর ভ্যালুগুলো বসিয়ে নেব তাহলে প্রথমে চলো একদম আমরা যদি এই ধারে এখানে এই ভ্যালুগুলো বসাই তাহলে এখানে আমাদের কি হচ্ছে না এটা আমাদের জিরো ডিগ্রি তারপরে এখানে আছে পনেরো ডিগ্রি তারপরে তিরিশ ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ষাট ডিগ্রি এখানে পঁচাত্তর ডিগ্রি একইভাবে এই মাঝের অংশটা হচ্ছে আমাদের নব্বই ডিগ্রি এটা নর্থ লিখে দেব একইভাবে এদিকে আমাদের কি হচ্ছে সাউথের দিকে একইভাবে পনেরো ডিগ্রি তিরিশ ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ষাট ডিগ্রি পঁচাত্তর ডিগ্রি আর এখানে নাইনটি ডিগ্রি সাউথ লিখে দিলাম তাহলে এখানে নাইনটি ডিগ্রি সাউথ লিখে দিলাম একইভাবে এদিকেও আমরা এইভাবে লিখে ফেলতে পারি যদি তোমরা লিখতে চাও লিখতে পারো আর যদি মনে করো না এক্সট্রা লিখবো না তাহলে এই একটা দিকে লেখা দিই হয়ে যাবে কাজটা তাহলে এখানে চলো আমরা লিখেই দেব বিষয়টা দেখতে ভালো লাগবে তাহলে এখানে সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি এইভাবে আমরা পরপর অক্ষাংশগত ভ্যালুগুলোকে আমরা দেখিয়ে দিলাম এরপরে চলো আমাদের দার্ঘিমাগত ভ্যালুগুলোকে আমরা দেখাবো এর জন্য আমাদের দেখো এখানে মিডিল আমরা হচ্ছে শূন্য ডিগ্রি পেয়েছি তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের মিডিল এখানে শূন্য ডিগ্রি আমরা লিখে দেব শূন্য ডিগ্রি এবারে দুদিকে আমার পনেরো ডিগ্রি করে বাড়ছে তাহলে এখানে আমরা পনেরো ডিগ্রি আমরা পরপর লিখতে পারি অথবা ছেড়ে ছেড়েও লিখতে পারি চলো আমরা ছেড়ে ছেড়ে লিখে দিচ্ছি তাহলে তিরিশ ডিগ্রি তাহলে তিরিশ এখানে আরও তিরিশ বেড়ে গেলে তাহলে ষাট হয়ে যাচ্ছে তাহলে ষাট তিরিশ এটা নব্বই ডিগ্রি তাহলে নব্বই তাহলে এটা একশো কুড়ি ডিগ্রি তাহলে এটা একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি আর এটা হচ্ছে আমাদের একশো আশি ডিগ্রি তাহলে এটা আমাদের ইস্ট না ওয়েস্ট হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটা আমাদের ইস্ট হচ্ছে এদিকে আমাদের হাতের ডান দিকে সবসময় ইস্ট হচ্ছে একইভাবে এদিকেও আমরা এখানে তিরিশ ডিগ্রি করে করে দেব তাহলে এখানে তিরিশ ডিগ্রি আর তোমরা যদি মনে করো পনেরো ডিগ্রি করে লিখতে চাইছো তাহলে সেক্ষেত্রে লিখতে পারো এবং অবশ্যই আমি বলবো আরও একটা জিনিস তোমাদের এক্ষেত্রে এই যে লেখার উপর এখানে লাইনের উপর লিখতে হচ্ছে তোমরা যখন লাইনটা টানবে যদি এখানে স্কেল দিয়ে এই জায়গাটাকে তোমরা এখানে লেখার জন্য একটুখানি ফাঁকা রেখে দাও এখানে রেখে দিলে তাহলে সেক্ষেত্রে এই যে ওভার রাইড যে ব্যাপারটা হচ্ছে সেটা আর হবে না এই বিষয়টা তোমরা মেনে চলতে পারো তাহলে এটা ওয়েস্ট হয়ে গেল তাহলে এইভাবে ইস্ট ওয়েস্টে আমরা দেখিয়ে দিলাম দেখিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি এখানে আমাদের যা যা লেখা ছিল আমরা লিখে দিয়েছি এখন আমাদের দুটো কাজ পড়ে থাকছে একটা হচ্ছে হেডিং তার পাশাপাশি আরেব লেখা আর আরও একটা এদিকের কাজ পড়ে থাকছে সেটা হচ্ছে বর্ডার দেওয়া তাহলে এই তিনটে কাজ আমরা পরপর করে নেব তাহলে চলো এখানে তোমরা যদি মনে করো এই বিষয়টা হেডিংটাকে এই ওভাল শেপে দিতে পারো আর যদি মনে করো না একটা বক্স করেই করে দেবে তাহলে সেক্ষেত্রে বক্স করেও করতে পারো তাহলে আমরা এটাকে বক্স করেই করে দেব কারণ ওভাল শেপে করতে গেলে অনেকটা সময় নষ্ট হবে তাহলে এই জায়গায় এখানে আমরা ওভাল শেপে আর করব না তাহলে চলো এখানে আমরা কি করব সিম্পলি এখানে সব দিকে দেখে নিয়ে আমাদের এখানে বর্ডারটা দিতে হবে তাহলে এই বরাবর আমরা প্রথমে সরু পেন দিয়ে তোমাদের এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও 
এর পাশাপাশি বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দিও যাতে করে বন্ধুরা এই কাজটা দেখে নিজেরা নিজেদের মতো করে কাজটা করতে পারে তাহলে এই টোটাল আমাদের কাজটা ছিল এবারে আমাদের এখানে হেডিং লিখতে হবে আর আরএফটা লিখতে হবে তাহলে এখানে আরএফ কত ছিল এখানে যদি আমরা এটা দেখে নিই তাহলে এখানে দেখো ওয়ান ইস টু টু হান্ড্রেড মিলিয়ান তাহলে এখানে আমরা লিখে দেবো আরএফ ওয়ান ইস টু টু হান্ড্রেড মিলিয়ান তাহলে এই আরএফ লেখার জন্য এই জায়গাটাকে আমরা ব্যবহার করব তাহলে আরএফ হচ্ছে তাহলে ওয়ান ইস টু টু হান্ড্রেড মিলিয়ান তাহলে এই হলো আর এর পাশাপাশি আমাদের হেডিং এটা কি হবে না মলার্টস প্রজেকশান তাহলে এই হেডিংটা আমরা এখানেও একইভাবে লিখে দেব তাহলে এর জন্য তোমরা এখানে মাথায় যদি মনে করো স্কেল দিয়ে পেন্সিল দিয়ে লাইন টেনে কাজ করতে চাও তাহলে সেক্ষেত্রে করতে পারো কারণ বিষয়টা তাতে আরও পারফেক্ট পারফেক্ট হয় কাজটা তাহলে আমরা তাহলে লাইন টেনে নিয়েই হেডিংটা লিখব তাহলে এই জায়গা করে নিয়েছি এটা নেওয়ার পর এর উপরে আমরা মলার্টস প্রজেকশান বলে হেডিং করে দেব তো চলো এখানে তাহলে এইভাবে আমাদের এখানে হেডিং করা হয়ে গেল এর পাশাপাশি পেন্সিলের দাগটা তোমরা এখানে ইরেজার দিয়ে মুছে নেবে যাতে করে দেখতে ভালো লাগে তবে একটু রেখে করবে কারণ এইখানে দেখো একটুখানি স্প্রেড করে যাচ্ছে তাহলে এই বিষয়টা হবে না তাহলে তাহলে এই হলে টোটাল তোমাদের কাজটা কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই বিষয়টাকে আমরা যদি একবার একদম ছোট্ট করে এক মিনিটের মধ্যে সামারাইজ করি তাহলে বিষয়টা কি দাঁড়াচ্ছে দেখো এখানে আমরা প্রথমে কি করছি না এখানে আমাদেরকে এখানে মাঝ বরাবর একটা রেখা টানছি তারপরে আমরা এখানে একইভাবে অনুভূমিকভাবে একটা রেখা টানছি তাহলে অনুভূমিক আর উলম্ব দুটো রেখা টেনে একটা প্লাস সাইন তৈরি করছি একদম খাতার মিডিল পয়েন্ট বরাবর আমরা একটা জিরো ডিগ্রি এটাকে ধরে নিচ্ছি তাহলে এটাকে ধরে নেওয়ার পর এর পরের কাজ হচ্ছে আমাদের এখানে যে আমরা এখানে দেখো আমাদের ভ্যালু পেয়েছি এখানে দেখতে পাচ্ছ দ্বিতীয় পয়েন্টে যে ভ্যালুটা পেয়েছি এখানে আর রুট ওভার টু তাহলে এই ভ্যালুটা অর্থাৎ ফোর এই মাপটা দিয়ে আমরা এখানে একটা এখানে নাইনটি ডিগ্রি বরাবর একটা বৃত্ত এঁকে ফেলছি এই বৃত্ত আঁকা হয়ে যাওয়ার পর এরপরে আমাদের দেখো ফোর আরের যে লেন্থ পেয়েছি এইটিন পয়েন্ট ওয়ান জিরো সেমি অর্থাৎ লেন্থ অব দ্য ইকুয়েটর আমরা কি করছি তাহলে এদিকে এখানে যে মাপটা পাচ্ছি ফোর পয়েন্ট ফাইভ টু এই মাপটা নিয়ে একইভাবে এদিকেও হচ্ছে একইভাবে তারপরে একটা এদিকেও আরও একটা নিয়ে নেওয়া হচ্ছে এটা হয়ে যাওয়ার পর এখানে আমাদের প্রত্যেকটা যে আমাদের ইকুয়েটার থেকে হাইট পেয়েছি এখানে ডিস্ট্যান্স বা হাইট যেটা বলো না কেন তাহলে এই হাইটগুলো আমরা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তুলে দিয়ে তা সেই বরাবর একটা করে আমরা সরল রেখা টেনে দিয়েছি যেগুলো আমাদেরকে কি করেছে এখানে অক্ষরেখাকে ডিস্ট্রিবিউটটা দেখাচ্ছে অক্ষরেখার ডিস্ট্রিবিউশনটা দেখিয়েছে এরপরে এটা হয়ে যাওয়ার পর প্রত্যেক অক্ষরেখা বরাবর আমাদের দার্ঘিমা রেখাগুলোকে দেখানোর জন্য আমরা প্রত্যেকটার মাপ পেয়েছি সেই অনুযায়ী আমরা প্রত্যেকটা বিন্দু তুলে নেওয়ার পর আমাদের কার্ভের আকারে সেই বিন্দুগুলোকে যোগ করে দেওয়া হয়েছে এর জন্য আমরা এখানে ফ্লেক্স সিকার বা এখানে আমাদের ডায়াগনাল স্কেল ব্যবহার করেছি একইভাবে তোমরা হাতের যদি স্মুথ লাইন হাত দিয়ে স্মুথ লাইন টানতে চাও সেক্ষেত্রেও তোমরা করে ফেলতে পারো করে আমাদের এখানে ভ্যালুগুলো লিখে দেওয়া হয়েছে তারপরে এখানে আরএফ দেওয়া হয়েছে বর্ডার দেওয়া হয়েছে উপরে হেডিং দিয়ে আমাদের টোটাল কাজটা কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে বন্ধুরা এই ছিল আজকের আমার ভিডিও এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে মলার্টস প্রজেকশান কীভাবে ক্যালকুলেশান করে ড্রয়িং করতে হয় প্রত্যেকটা স্টেপ একদম নিখুঁতভাবে তোমাদের দেখালাম আশা করি তোমাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে অবশ্যই তোমরা লাইক করো বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো এবং এই চ্যানেলে যদি কেউ এখনও নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো তার কারণ তোমাদের জন্য প্রতিনিয়ত আমি ভূগোল সংক্রান্ত ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হই যেগুলো তোমাদের পরীক্ষা ক্ষেত্রে কাজে লাগবে চলো আজকের মতো এখানে এই ভিডিওটা শেষ করছি টাটা বাই বাই